¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de empezar te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. El presa canario es un perro con un aspecto muy asombroso e intimidante. Su valor comercial se puede encontrar desde los 500 dólares. No es común ver una raza así, por lo que es considerada muy peligrosa en algunos países. Su cuerpo es de un perro muy atlético y musculoso, pues ha sido ocupado en su mayoría como perro de protección de personas y como guardián. También para manejar al ganado, los cachorros desde temprana edad lucen con una apariencia increíble. A los dos meses de edad pueden comenzar con su entrenamiento y mientras más van creciendo su desarrollo físico se nota demasiado. En su etapa de adulto, este perro ejerce una de las mordidas más fuertes con una fuerza de 500 psi, muy al top de los perros más poderosos del mundo por la fuerte mandíbula que posee. Los cachorros siempre van a estar dispuestos a aprender en un entrenamiento que se les brinde desde pequeño lo cual es indispensable, son muy juguetones y se debe tener muy bien conocimiento de las actividades a realizar, pues de no ser así querrán hacer destrozos con lo que encuentran desde pequeños, los cuales tienen colmillos que son muy fuertes y afilados. Cane Corso un perro italiano que su valor comercial puede llegar hasta los 1500 dólares, al igual que las otras razas mencionadas desde cachorros llaman mucho la atención, pero esta en especial tiene un aspecto que denota intimidación incluso cuando es pequeño, pues pareciera que será agresivo para siempre, pero nada de eso, es simplemente el aspecto de la raza como unos que veremos a continuación. Si a este perro se entrena muy bien, puede desarrollar una de las mordidas más poderosas del mundo, considerando que los registros que han tenido en su mordida son de 700 PSI. A medida que van creciendo se nota la gran fortaleza física, pero incluso esta raza es muy apegada con su familia y con su amo, del cual debe tener siempre presente quien manda. Pues claro, esta raza no es para principiantes. En promedio, esta raza pesa de 45 a 50 kilos. Su temperamento cuando se adiestra bien es equilibrado, y como ya lo había mencionado, desde adulto, no es una raza que busque problemas o que sea agresivo de buenas a primeras, solo atacará si lo molestan. Si quieres tener un perro guardián desde pequeño como el Cane Corso, es una excelente opción, pero para adquirir cualquiera de estas razas, debes estar dispuesto al adiestramiento y tener el carácter suficiente de controlarlo. <risa> Pitbull Terrier El Pitbull es inconfundible de adulto, no podía faltar en esta lista, pues es uno de los perros más temibles. Cerca del 70% de los perros Pitbull en Estados Unidos son sacrificados por ataques a personas. Esto se debe evitar adiestrando a los perros Pitbull desde que son cachorros, pero incluso de adultos. No es imposible evitar que un perro ataque mediante el entrenamiento canino con expertos en esto. Los Pitbull de cachorros, en cambio, suelen confundirse con algunas otras razas, aún así muestran trae una gran musculatura desde que tiene sus primeros meses. Este perro es muy común verlo, se ha vuelto muy popular, pues es muy fácil su adquisición. Si estás pensando en adquirir uno, te recomiendo informarte muy bien y pensarlo. Su costo va desde los 250 hasta los 1000 dólares dependiendo su origen. A medida que va creciendo, estos perros desarrollan una fuerte mandíbula. No es el perro con la mordida más fuerte, está muy lejos de serlo, pero por alguna razón su mordida es una de las más letales. Pienso que por la principal razón de que su mordida es difícil que suelte lo que sujeta. Su peso máximo puede llegar hasta los 35 kilos de puro músculo en su etapa adulta. Akita Americano Estaría encantado de tener un perro como este, pero prefiero uno de raza pequeña. Hay que estar dispuestos realmente a tener un perro así, que es considerado como uno de los más fuertes del mundo y de los más temidos. El precio de un Akita americano puede ser desde los 400 hasta los 1500 dólares. Los cachorros son adorables y es uno de los más bonitos del mundo en esta etapa. Considerando que es un perro muy poderoso en su etapa adulta, hay que tener en cuenta que se debe adiestrar muy bien, pues conforme va creciendo se nota el gran físico, apenas tienen unos meses de edad. Hay aquitas que pueden pesar más de 50 kilos, aquellos que desarrollan un físico y musculatura asombrosa. En lo personal, pienso que esta raza está en el top de los más fuertes del mundo, muy igualado con otros de élite invencibles. Esta raza no cambia de cachorro ni de adulto, pues siempre tienen la misma apariencia robusta y las orejas características. Este perro se desarrolló principalmente en Estados Unidos cuando se llegó a cruzar el original Akita Inu con perros poderosos importados. Es por eso que se convirtió en una 
una de las razas más fuertes del mundo. En su madurez alcanza una fuerza de mordida de casi 400 PSI. Kangal el Kangal es uno de los más fuertes y temibles del mundo, es un titán, si tienes la oportunidad de adquirir uno, te recomiendo que te informes y conozcas un poco más acerca de esta raza, principalmente porque es una enorme responsabilidad su adquisición. Y no estoy exagerando, su costo puede variar mucho, empezando por los 300 dólares, por lo general, esta raza se ubica más en zonas donde abundan las granjas, zonas rurales, para defender a los rebaños del ataque de los lobos, pues estos son excelentes perros guardianes. Desde que son cachorros, se les va a enseñar muy bien el trabajo para el que serán ocupados. Los perros de este tipo tienen la gran ventaja de que siempre están dispuestos a trabajar, pues desde pequeños su cuerpo le da una gran ventaja de poder llevar a cabo diversas actividades. No quisiera ya compararlo con otra raza, porque para enfrentamientos basta con decir que se enfrenta contra lobos, y es actualmente el perro con la mordida más poderosa con 743 PSI. Hoy en día es en lugares contados donde se le puede encontrar, es un perro sumamente respetado y fuerte. A la cruz su altura llega a los 90 centímetros con facilidad. Aquí te dejo una comparación con el perro más grande del mundo, el gran danés. San Bernardo el San Bernardo es uno de los perros más grandes de esta lista, que a diferencia de los anteriores mencionados, tiene el temperamento más sereno, pero eso no le quita ser uno de los perros más poderosos del mundo. Este perro sin duda no es difícil de conseguir, son muy populares, en su etapa adulta es uno de los más grandes del mundo, con un peso de hasta 85 kilos o más. Si una persona decide usar este perro como compañía, únicamente será el mejor haciéndolo, porque disfruta de complacer a su amo. En cuanto a la inteligencia, es un perro muy inteligente que se diestra fácilmente, mientras se haga cuando es un cachorro. Aún así, esto debe de llevarse a cabo por personas con mucha responsabilidad de tener un perro así, pues no es cualquier raza con la que se trata. Desde cachorro se nota la gran potencia física y un gran tamaño asombroso. Si bien no es una raza que resulta agresiva, no se debe tomar a la ligera, pues aquellos perros descuidados resultan ser peligrosos. Los cachorros, a los primeros meses de edad, muestran un tamaño sorprendente, pues llegan a pesar hasta 10 kilos en los primeros dos meses. Te recomiendo que si vas a adquirir un San Bernardo, le des el ejercicio adecuado, pues es un perro de trabajo y de actividad física constante. Los cachorros después de sus primeros meses lucen con un aspecto increíble y hasta intimidante. Dogo argentino Vamos ahora con uno de los perros más queridos y famosos del mundo. Yo mismo admito la belleza y reconozco el gran poder que esta raza de origen argentino tiene. Es un perro de sangre pura inconfundible, que si se ha llegado a considerar como el más fuerte del mundo, es porque se lo ha ganado con el tiempo. Esta raza desde pequeño suele mantener un nivel energético muy alto, al igual que la mayoría de las razas mencionadas. Los cachorros deben tener un adiestramiento y llevar a cabo actividades esenciales para su correcto estimulación. El dogo al ser un perro estéticamente asombroso, tiene una similitud con algunas razas conocidas por ser muy fuertes y musculosas, aunque en su mayoría se le va a distinguir de pequeño de los demás porque son de color blanco únicamente. Algunos poseen una mancha en la cabeza. Los dogos de unos meses de edad comienzan a estar dispuestos a llevar a cabo una intensa actividad física y desde que son pequeños se nota la gran fortaleza corporal. En su utilización en algunas partes del mundo, su trabajo lo llevan a cabo de cuatro a seis perros en jauría que pesan cerca de 45 kilos, que están dispuestos a cazar en grupo, principalmente a jabalíes salvajes, pues su principal función es esa, ser cazadores. Pero también se le ha conocido por ser uno de los perros invencibles que difícilmente otro logra derrotar. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.